dan saam ook, jy is ook in hierdie kerstijd wat ons is, skrifpreiming 4.8, skrifpreiming 4.4. sit so en ons raak stil voor die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere, hy wat die himmel en die aarde geskap het, hy wat getrouw bly, tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word die reiklik geskenk van God ons Vader in ons Heere Jesus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons staan en ons loof die Heere, ons sing saam besalm 68, ons sing daar van die eerste en die negende vers, waarna ons bly staan, so dat ons ons geloof ook saam kan beleid.
geloofsbeleid van ochtend ons geloof, met die woorden van die geloofsbeleidenis van Nesia. Ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van jimmel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in een Jere Jesus Christus, die enige geboren Seen van God. Voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, lucht uit lucht, ware God uit ware God. Geboren, niet gemaakt niet. In een wezen met die Vader, die er wie alles tot stand gekomen is. Hij heeft er wel van ons mensen in ons zaligheid uit die hemel neergedaald en het dier die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig. Hij het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hij het naar die hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van die Vader, en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die heilige gees, wat Jere is en levend maak. Hy gaan van die vader en die seen uit, en hy word saam met die vader en die seen aan bid en verheerlik. Hy het dier die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostolische kerk. Ons belei een doop tot vergiffenis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister vir ochend na die wet van die Heere, soos het vir ons opgeteken is ook in die woord van die Heere in Exodus hoofstuk 20. En jy is ook vir ons dan die vraag gevraag word by die Heidelbergse katechismus, wat, hoe lei die wet van die Heere, dan weet ons die antwoord kom daarin, dat God self sy geboeie aangekondig het. Dit is nie iets wat mense vir ons gegeet nie, dit is God self wat het vir ons gegeet, dit is God self wat het in sy eie handskrif op daar die twee kliptafels vir Mooses ook geskryf het. En daarom luister ons vir ochend ook, soos dit vir ons in sondag 34 van die Heidelbergse katechismus uit die 1953 vertaling ook vir ons deurgegees. Hoe lei die wet van die Heere? God het al hier die geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawe is uitgelei het. Jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die jimmel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God, is een jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eindelijk gebruik, nie ongestraf laat blij nie. Gedenk die sabbedag dat jy dit heilig, sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou sien of jou dochter, of jou diensknig of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in sies daar het die Heere, die jimmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis tegen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknig, of sy diensmaag, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot so ver dan die wet van die Heere. Ons gaan vir ochend saam sing en antwoord op die wet van die Heere uit Psalm 111. En wanneer ons dit sing, sing ons daarvan saam vers 1, 
vers 4 en vers 5. En ek wil vraag dat ons ook mooi let op dit wat ons sing in vers 4 en vers 5. Dat die, die werk van God is recht en waar, onwrikbaar vast, onwankelbaar, wat sy bevel aan ons verkondig. Bevestig is dit in sy staan. Verwerkelijk word dit door Gods hand in trou en gerechtigheid diep en grondig. En dan die mooie woorde in vers 5, hy het sy volk bevry, bewaak, verewig sy verbond gemaakt. Sy naam is vreselik hoog verhewe, sy vrees is wijsheids aanbegin, kom wandel dan die heilsweg in, aan hom sy eeuwig lof gegewe. Jy is in antwoord op dit wat die Heere vir ons beveel, sê ons vir mekaar vir ochend, dat dit vir eeuwig sal stand hou, dat dit nie sal verander nie, dat daar die gebod wat God vir ons gee, die liefdesgebod, in die tien geboeie vir hom en vir mekaar en vir ons naaste, dat dit nie sal verander nie, maar ons belei ook, dat dit door Godse genade is, dat ons vanochtend hier kan wees en dit vir mekaar kan sê, en dan belangrik ook, dat ons vir mekaar ook sê, kom, wandel dan die heilsweg in, kom ons leven in dankbaarheid vir die genade wat ons uit die hand van die Heere elke dag ontvang. Ons sing te Salom 111 vers 1, 4 en 5, waarna ons dan ook in gebed sal verenig. ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons baie van ochend ook ons hoofde bidden voor u neer en beleid dat dit dier u is dat ons as geloofig is mag lewe. Nie net ons wat van ochend hier is en geloofig is die wereld weid wat u vandag aan bid nie, maar ook die skare geloofsgetuienis wat by die dag groter word, daar rondom u troon in die hemel. En jy is daarom, wil ons verochend ook bid en vraag dat u dier u gees in ons harte sal werk. Dat u dier u gees ons ook sal bekrachtig dat 
dat in ons levens ook ons Heer Jesus Christus zichtbaar mag word. En dat elkeen van ons in die liefde mag leef, daarin mag vaststaan, stevig en sterk. Ongeag hoe, hoe groot die, die moeite en die angst en die bekommernisse is, wat ons als mensen nog in ons mag ronddra. Ongeag hoe groot die hartseer is, wat ons nog mag beleef. Help ons om te begrijpen hoe, hoe wijd hier die liefde strak, hoe groot dit is, hoe diep dit is, hoe hoog dit is. Help ons om te besef dat ons eindelijk te klein is om dit te verstaan. Ja, mag ons vanochtend ook saam met allemaal wat gloe, u ook leer ken door die verkondiging van die evangelie van ons Heer Jesus Christus. U wil vir ons levens mag leer ken, die pad waarop u wil hee, elkeen van ons elke dag moet wandel. Ons vraag dit, want ons ken u as die gever van alle goeie gaves, daarom kan ons vandag nie net vir ons self bid nie, ons kan selfs bid vir hulle wat nie hier saam met ons kan wees nie, ons kan bid vir hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat eensam is, hulle wat zwaar krijg die ons hulle ouderdom. Ons kan elkeen aan die trouwe vader zorg opdra, wetende dat u meer kan doen, as wat ons kan bid of kan denk. Ons bid ook vandag en besonder dan vir die kerk oor die wereld een verspreid, en ons gebed saam met al die gelovig is, is laat u koninkrijk kom. En ons vraag dit, want ons weet, u kan meer doen, as wat ons kan bid of denk. En daarom wil ons sê dat aan u en ons Heere Jesus Christus en die Heilige Geest, die een, enige God wat leef en regeer tot in eeuwigheid, kom toe al die lof en al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in eeuwigheid. Amen. Ons gaan vir ochend luister uit die woord van die Heere na een psalm, psalm 100. 33. Psalm 133, daar die eerste vers dan ook sal jy sien is ons kerngedeelte waar by ons stil staan, daar die vraag wat daar gevra word of die uitroep eindelijk, een pelgrimslied van David, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamboon, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamboon, dit is soos reekolie, wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die stoom van sy kleren. Dit is soos die dou van Hermon, wat op die berge by Sion val, waar broers so saamboon, skenk die Heere sy sien, een lang, lang lewe. Dit dan vanochtend ons tekstgedeelte, Psalm 133. En ek wil vraag dat ons dit vir oogend dan ook so saam sal sing uit Psalm 133 vers 1 en vers 2. Hoe goed is dit een huisvol lieflik jede, wat broeder saam woon in onverstoorbre vrede. Nee, daar die woorde vir oogend dan wat ons saam sing en ons kan staan vir die sing daarvan en daarna weer ons sit plekke inneem.
pelgrimslied van David. Van David staan daar in somme die heel eerste woorde. David het het geskryf. Nou, belangrijk het mys nou bykie gaan onthou wie David was en wat in David sy leven gebeur het. Van jongs af hoor mens dat David was een man wat oorlog gemaakt het. Weet ook as hy vir die Heere tempel wil bou, dan sê die Heere vir hom nie, jou, jou sien sal dit bou, maar jy, jy kan dit nie bou nie. Want David was een man wat dier sy leven moes vech. Vech, vech, vech. Mens kan selfs in sy eie huisgesin gaan kyk, die, die strievelinge wat daar in sy eie huisgesin was, die oneenigheid wat daar in sy eie huisgesin was, in sy leven was selfs sy eie sien Absalom, wat om wou ontroon. Nou David skryf vir Salom 133, oor die sieninge van eensgesindheid. Een psalm wat gaan oor broederskap en, mens kan maar sê, broederliefde. Een psalm wat vir ons vertel van die voordeel van vrede. Een psalm wat gaan oor die feit dat amal wat aan God verbind is, aan mekaar gegees. Want ons wat volgend hier sit is aan God verbind, daarom moet ons altyd onthou, ons is ook aan mekaar gegees. Dit is die boodskap wat ons volgend ook uit die psalm uit moet hoor. Maar om hierdie psalm te kan verstaan is daar sekere goed wat ons volgend ook moet gaan doen. Ons gaan volgend eerst kyk na die inhoud van die psalm. Dan gaan ons kyk na die nieuwe testamentiese perspektief van hierdie psalm. En belangrik ook, ons gaan kyk hoe dit op ons eie levens dan ook volgend van toepassing kan wees. Maar die belangrike is, is die, die inhoud van die psalm waarop ons eerstens gaan focus. Nou, belangrik, het is een pelgrimslied, het staan sommer so in die eerste woord, een pelgrimslied. Wat is een pelgrimslied? Ons weet, dit is die liedere, wat die volk gesing het, wanneer hulle na Jerusalem toe gereis het, om daar aan die groot godsdienstige feeste te gaan deelneem. Ons moet dit altyd onthou, makkelijk om het al te verstaan is, dit is die goed wat hulle gesing het, as hulle kerk toe gegaan het, as hulle na die tempel toe gegaan het al daar die groot godsdienstige saamtrekke waarvan een mens in die bybel lees, daarvoor moes die mense baie keer ver reis, vir daar lang reis om in Jerusalem daarin te kan gaan deelneem, en dis juist dan nou op hierdie feeste en op pad na hierdie feeste toe, wat hierdie pelgrimsliedere dan ook gesing is. En daarin kan hulle vir mekaar sê, wat beteken dit vir ons om, om deel te wees? deel te wees van die gemeente van God, deel te wees van die kerk van die Heere, wat beteken dit vir ons om deel te neem aan hierdie godsdienstige saamtrekke? Wat beteken dit as gelovig is so saamkom en saamleef? Nou, Psalm 133 het, het drie gedeeltes, vers 1, vers 2 en dan die eerste gedeeltekie van vers 3, en dan die laaste gedeelte van vers 3. Nou die eerste vers, vers 1, sê vir ons maar in een algemene stelling, dis waar oor dit gaan in die psalm, dis ook om dit ook ons kerngedeelte vir vanochtend is, hoe goed is dit, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saamboon, dit gaan oor die eenheid tussen gelovig is, broederlijke eensgesindheid van broers en sister in die geloof. Vers 2 en 3, verduidelik dan vir ons hier die stelling van, hoekom dit so goed is? Met twee duidelike beelde, of twee vergelijkings wat daar getree word. Die eerste een is die olie, wat afdrip van die baard van Aaron af, en die tweede een is die douw van Hermon. En dan in die laaste gedeelte, vers 3, word daar vir ons vertel, wat is die gevolg, of kom ons sê, wat is die sien van die Heere, op mense, broers en sisters, wat saamboon in eensgesindheid. En as een mens na die twee vergelijkings toe gaan, wat hier gebruik word, is dit eindelijk baie mooi om te gaan kyk hoe goed en hoe mooi dit is, 
as daar vrede onder mens is. Nou, belangrik is, is, is een mens moet onthou, wat is vrede? Wat is die eensgesintheid waarvan hier gepraat wordt? Dit is niet daar die eensgesintheid waar allemaal saam gaan stem oor alles. Dit is niet een oppervlakkige oorinkomst tussen mensen. Dit is ook niet een gedeelde belangstelling van mensen. Dit is ook niet wat nogal vandaag belangrijk is. Dit is persoonlijkheidstypes wat bij elkaar passen. Daarom is ze samen die, in diezelfde groep nie, of in diezelfde gemeente. Mensen wat van verschillende manieren van dingen doen. En daarom delen ons onszelf in die verschillende manieren van dingen doen groepjes in. Nee, die, die, die gronde vir christelike eensgesintheid lê dieper as dit. Het leen ons verbondenheid met God. En ik gebruik zelf hierdie woord, die verbondenheid, niet verhouding, niet verbondenheid, aan God vastgemaakt dier een verbond. Nou, in al twee hier die vergelijkings wat daar getree word, die een van die olie en die een van die dou, word daar na godsdienstige gebruiken van Israel verwijs, juist om ons terug te brengen bij die reden voor die verhouding wat daar tussen die gelovigen moet wees, wat geanker is in ons echte verhouding, verbondenheid met God. Nou die eerste vergelijking is die van die reekolie. Nou, reekolie weet ons is iets wat belangrijk is, was iets wat kostbaar is, as ons weet ook van toe toe hulle op Jezus' voete daar die albastervest met olie gegooi het, toe was Judas kwaad, want het was so dier gewees. En waarvan was hierdie olie dan, dit is symbolisch, ja, van feestelijkheid, van vreugde, van oorvloed, van gasvrijheid, van verkoeken. Maar hier gaan dit nog dieper, want dit, dit gaan oor die salving van Aaron. En wie is Aaron? Hy is die eerste hoopriester geweest. En met zijn salving is daar gesê dat hij in zijn hele leven toegewijd is, behoor, dienstbaar aan die Heere. Nou, die hoopriester is niet hoopriester vir vandaag en dan morgen is daar een nieuwe in moet wees nie. Maar Aaron was zijn hele leven die hoopriester geweest. Eerst toe hy dood is, het sy seens om opgevolg. So dit is die, die symboliek wat hierin opgesluit is voor die Israëlieten wat hierdie psalm hoor is, is eensgesintheid maak jou deel van die volk van die Heere, ja, maar dit gaan eerder oor, dit maak jou dienstbaar aan die volk van die Heere, dienstbaar voor die volk van die Heere, toegeweid in die dienst van die Heere. Daarom moet ons mooi kijken. in Psalm 133 is het niet een paar druppels oor die, wat, wat die salving mee plaas vind nie. Nee, die beeld is die van olie wat afdrip, de drip van haar Aaronse baard af, dit hier dring sy kleren. Ik denk altijd as ek hier aan denk aan een hoogkwilsientie wat vir die eerste keer een blikkie spuit goed gekry het. Nee, hy kan net nie genoeg spuit. Die hier dring, die reek, oorweldig jou as te ware allemaal wat bij jou voorbij kom, reik dit, en weet dit. Nou hoor mooi, die eensgesintheid van broers en die geloof, sisters en die geloof wat saam woon, saam dienstwerk is, ja, aan die een kant vertel dit vir ons van geluk, van vreugde, van oorvloed waarin ons deel, maar aan die andere kant moet ons altijd onthou, dit gaan oor toewijding aan die Heere, een mens moet besef dat jy dier jou optrede teenoor ander mense, teenoor jou broer of jou sister in die geloof, dienstbaar is teenoor die Heere. En dis juist ook om die die tweede vergelijking ook so belangrijk is, die dou van Hermon Berg, wat op Sion val, sê die psalm, die dou wat op Sion val, nie gewone dou nie die dou van Hermonberg. Nou kom ons denk eers een bykie oor wat dou beteken, in Palestina weet ons dis levensbelangrik vir oorleving. Dou wat daar op die plante val, 
hou daar die planten en daar die woestijnlandschappen aan die leven. Die enigste volk wat daar die planten gewoonlik in zomermaanden heet om van te leven, is die dou. As daar nie dou was nie, sou alles dood gaan en verskroei word. Dis ook om in die oud testament is die dou een versinne beelding eindelijk van vruchtbaarheid en van levenskrachtigheid en van nieuwe leven. Maar wat die uitdrukking van Psalm 133 vreemd maak is dat Hermon en Sion le meile ver van mekaar af. En dis ook om een mens moet weet, hoekom word Sion dan juist ook hier, hier uitgelig. Met Sion word die lijn weer teruggebring na God toe, teruggebring na diensbaarheid aan God toe. Hoekom? Want Sion is die berg waar op die tempel gebouw is. En ons weet, die oorlevering wat daar is, die woord Sion beteken eindelijk letterlijk dor land. En dis op hier die dor land waar die gelovig is by mekaar moes kom en, en dit is soos die dou van Hermon en dit gee lewe, sê die psalm vir ons. Die samenkomst van die gelovig is. Maar hoekom jy Sion's berg? Kom ons denk een bykie aan Sion, hoekom is die tempel daar gebouw? Hoekom is die tempel in Jerusalem gebouw? God self het dit so uitverkore. God self het Sion verkies as die plek waar hy gedien moet word. God self het, het die dou van Hermon daarop kom uitgiet, so dat het een plek van lewe geword het, een bron van lewe geword het, vir elke een wat daar kom voete neersit het. En dan weet ons, omdat God sy troon op Sion gestel het, is Sion die beeld van God wat die heerskap uitvoer oor alles en amal. So as ons dis na Psalm 133 vers 3 toe spring, dan sien ons duidelik dat, dat hierin iets van Godse genadige uitverkiesing opgesluit is. Die verkiesing van Aaron, die verkiesing van Sion as tempelberg, en dan die uitwerking daarvan op sy uitverkore kindse lewe. En daar die eensgesinte saamwoon van mense wat aan mekaar verbind is, word in die selle sfeer geplaas as die sfeer van Godse uitverkiesende genade, waarin ons allemaal deel, en die diensbaarheid aan God, waarin ons allemaal staan. So die uitdrukking, broers, as broers eensgesind saamwoon, moet ons dan sien in die licht van die twee vergelijkings van die olie en die dou, wat nie net vir ons sê hulle is by mekaar nie, maar ook vir ons sê hulle is diensbaar aan God. Hulle het deel in die oorvloedig geseeninge en hulle is so eensgesind, omdat God hulle daar by mekaar bring. En hier die gesindheid onthoud dit broers en sisters, word nie gebore uit dit wat jy noodwendig van gaan hou of nie van gaan hou nie. Dit word nie gebore uit jou goeie gesintheid wat jy dalk het nie. Dit word nie gebore uit jou persoonlijkheid wat amal so persoonlijk hier is so prachtig gaan aanval nie. Dit is gebore uit wat God in my leven gedoen het. Daarom moet ons altyd onthou dat die saamboon van broers iets letterlijk ook is. Het hou bykie die mense met wie God die verbond, die ou verbond gesluit het. God het dit nie net gesluit met Abraham, nie, hy het dit gesluit met Abraham en sy nageslag. En, en die beloftes van die verbond was nie net van toepassing op Abraham, nie, het was van toepassing op sy nageslag. En daarom die Israelite ook in die tyd van David het, het gewerk in familieverband, in gesinsverband, so het hulle hulle eiendomme besit, het hulle letterlik saamgewoon en saamgewerk elke dag. Nou denk een bykie daar aan die gesamentlike bewoning van die familiegrond. Dit was in ooreenstemming met die verbond wat God met Abraham gesluit het. Aan jou en jou nageslag het God gesê, gee ek hier die land. So die, die verbond het die Israelite nie net aan God verbind nie, maar ook aan mekaar verbind. En, en dit moet ons altyd onsien, Godsdienst. 
Het is iets wat mensen onderling aan elkaar verbindt. Baie mense wat vandag vir my sal sê, maar nee, ek lees my bybel, ek bid mos, ek luister my stikkie op die radio, of ek kyk op die selfoon. Ons allemaal hoor dit, en ons hoor dit vandag nogal baie. En jy kan dit nie alleen doen. Want Godsdienst bind ons aan mekaar, en belangrik ook, maak ons verantwoordelik vir mekaar. En dis juist hierdie gesintheid van ons is verantwoordelik vir mekaar, wat die Heere in Psalm 133 kom onderstreep het. Hierdie gesintheid is nie iets wat vanself kom nie onthou, selfsig en eersig en gierigheid, was daar die tyd net so groot probleem soos vandag, en David sy eie leven en sy eie huis was dit een probleem gewees. En dit was ook die rede waarom familielede nie altyd die gesintheid van verantwoordelikheid vir mekaar uitgeleef het nie, en dit is ook die rede hoekom families vandag nog steeds nie altyd verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar nie, hoekom gelovig is dit nie doen nie, want ons is self sichtig, ons is eersichtig en gierig maar onthou, selfsig, gierigheid, eersichtigheid, is teen die geest van die verbond. Die verbond ken nie syke woorde skat nie, dit is, kom ons sê dit maar teen godsdienstig, anti-godsdienstig. Hoekom sê ons so, en dis juist die belangrike, dis teen die christelike godsdienst, want, want dis die nieuwe testamentiese perspektief van Psalm 3 en 133. Dit wat oor Psalm 133 gaan, het nie verander in die Nieuwe Testament nie. Nee, God het om dier sy verbond aan jou en my verbind. En aan mekaar verbind. En daai verplichting van verantwoordelikheid vir mekaar, en om vir mekaar te leef, en vir en saam met mekaar te werk, het nog nie verval nie. Trouwens, dit het verdiep. Hoe dit verdiep? Jezus Christus het dit verdiep. Die middelaar van die nieuwe verbond het dier sy leven en dier sy sterwe vir ons kom kom leer wat dit beteken om vir mekaar iets te doen. Ons het dit verlede week ook gehoor en twee week het terug ook gehoor. Hy het in ons plek gestaan in die beskuldigde bank, al was hy ons skuldig. Hy het in ons plek die vonnis ontvang. Hy het in ons plek die straf op ons sondes gedra. In ons plek het hy gelei en die bange God verlaten uit gelei, toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? In ons plek het hy gesterf. want so het hy gebid die aand voor sy kruisiging, nie net vir homself nie, maar vir amal, wat God vir hom sou gee. En dis juist die self verloonende liefde, wat eensgesintheid bewerk. En daar die liefde, so sê Romeine 5 vers 5 vir ons, het God in ons harte uitgestort, toe hy ons die heilige geest, in ons harte uitgestort het. Daar die liefde het God in ons harte uitgestort, toe hy ons geseen het, met al die seeninge van die heilige gees. En dis daar ons laaste punt, en ook ons samenvatting vir vir ook, en die, die toepassing van, van Psalm 133, dalk op my eie leven. Kom ons denk daaraan, God het om, aan ons verbind, dier die bloed van sy seen. God het om aan ons verbind dier die inwoning van die heilige gees in my leven. En so het God ons aan mekaar verbind. As man en vrou dalk in ons hewelike, as huisgesinne, maaspaas, kinders, as families, oupas en oumas, as gemeente, as gemeentes, as kerke oor die wereld heen versprui, as christen het hy ons aan mekaar verbind, het hy ons vir mekaar gegeen, so dat ons 
vir mekaar kan leef. Maar om, om vir mekaar te kan leef, vraag dat ons ook die verantwoordelijkheid vir mekaar sal aanvaar. As ons wil vraag, hoe doen ek dit dan? Daar een antwoord is die selverloonende optrede. Het is dienstbaarheid aan mekaar. Die bereidheid om te vergewe. As dit ons gesintheid is, dan sal ons ook ervaar hoe goed en hoe mooi dit is als broers en sisters, mans en vrouwen, kinders en ouders, gemeentelede en gemeentes, allemaal eensgesind kan saamwoon. Ja, hoe goed en hoe mooi is dit als een mens besef dat God en Jezus Christus en die Heilige Gees met mij ver- verbond aangegaan het. En dat hij mij ook vir al hier die mense saam met my gegee het, om vir mekaar te leef. Laat ons ook broers en sisters, kinders hier die eensgesintheid nastreef in ons levens. Wat is dit doen as een gemeente, as families, as huisgesinde, as mans en vrouwens, eensgesind in Christus Jesus ons Heere. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Heere. gaan vir oogend ons dankgebed ook saam sing, en daarvoor sing ons saam skrifvrijming 28, skrifvrijming 10 2, die Onze Vader gebed. Ons kan staan vir die sing daarvan, waarna ons allemaal weer onze plekke kan inneem. Daar is nou geleentheid om ons liefde gaves vir die dienst van barmhartigheid te gee.
staan in ons loofde Heere Psalm 135 prijs die naam van onze Heer, heeft de saam die lofsang aan, loof sy goedheid gee om eer, al wie in sy voorhoog staan, loof om by die jeugdenis van sy naam, wat lieflik is vers 1 en vers 2 waarna ons ook die sien van die Heere sal ontvang aan die Seen van die Heere en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by die Gees en bly. Amen. Amen.